আপনার টাকা ব্যাংকে অথবা কোনো ওয়ালেটে রেখে দিয়েছেন একদিন দেখলেন টাকাটা উধাও হ্যাকিং হয়নি হ্যাকারদের সম্পর্কে আপনি যথেষ্ট সতর্ক কিন্তু এর পরেও আপনার টাকা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে একে বলা হচ্ছে প্রোগ্রামেবল মানি বা এক্সপায়ারিং মানি অর্থাৎ যে টাকার একটি এক্সপায়ারি ডেট থাকবে অনেকটা ওষুধের মতো ওষুধে কি হয় একটা এক্সপায়ারি ডেট লেখা থাকে এবং সেই তারিখের পর ওষুধটি ফেলে দিতে বলা হয় এখানেও ধরনটা এরকমই সরকার এবং ব্যাংক যদি মনে করে তাহলে একটা সময়ের পর আপনার কষ্টার্জিত টাকা উবে যাবে অর্থাৎ মানুষের অর্জিত টাকাকে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হবে এই নেই আমাদের আজকের প্রতিবেদন আমি রত্না আপনারা দেখছেন এম্পায়ারিস গত তিন দশকে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানুষকে নানা রকমভাবে লোভনীয় সব সার্ভিসেস দেওয়া হচ্ছে আপনাকে বলা হচ্ছে এসবই মানব জাতির কল্যাণে আপনার কল্যাণে কিন্তু প্রযুক্তিকে এনে তার মাধ্যমে মানুষকে এক নিয়ন্ত্রণের দারুণ খেলা চলছে সোশ্যাল মিডিয়া এসেছে তার মাধ্যমে ডেটা তোলা হচ্ছে সেই ডেটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে এমন সব অভ্যাসের দাস করে দেওয়া হচ্ছে যা আপাত দৃষ্টিতে খুবই সহজ সরল বনে মনে হবে এবার এই প্রযুক্তিকেই হাতিয়ার করে আসতে চলেছে এই এক্সপায়ারিং মানি বিশ্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা একটু তলিয়ে দেখলে আঁতকে ওঠার মতো বেয়াজেও বস এবং আহমেদ ফারাগ আল্লাহ দুজনেই অর্থনৈতিক জগতের বিশেষজ্ঞ গত নভেম্বরে বিশ্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইটের ব্লগে একটি প্রতিবেদন লিখেছেন এই দুজন লেখার বিষয়বস্তু কি আপনার টাকা আগে থেকে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে প্রোগ্রাম করবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আপনার সরকার এবং আপনার ব্যাংক আপনি খরচ করতে বাধ্য হবেন এবং আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না আপনার টাকার উপর এইভাবে একদিন হঠাৎ দেখবেন আপনার জমানো টাকা নিয়ে শেষ দুই বিশেষজ্ঞ লিখেছেন যে সেই দিন আসতে বেশি দেরি নেই যে দেশে আপনি বাস করেন সেই দেশের সরকার যদি মনে করে আপনাকে আপনার কষ্টার্জিত টাকা জমাতে দেবে না তাহলে সে প্রয়োগ করবে এই বিশেষ প্রোগ্রামের যেখানে আপনি বাধ্য হবেন খরচের বহর বাড়াতে তারপর একদিন দেখবেন যে পরিমাণ টাকা আপনি জমিয়ে ব্যাংকে রেখেছিলেন তার মূল্য শূন্য হয়ে গিয়েছে আপনি আপনার টাকা সাধারণত কোথায় রাখেন ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলেন টাকা রাখার জন্য বা বিভিন্ন ই ওয়ালেটে রাখেন আপনাকে বলা হয়েছে হ্যাকারদের হাত থেকে সাবধানে থাকতে পারলে আপনার সঞ্চিত টাকা নিরাপদ কিন্তু এই দুই বিশেষজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী যে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের সঞ্চিত টাকার মূল্য হঠাৎ একদিন এক্সপায়ারি বা প্রোগ্রামেবল করে দেওয়া হবে প্রশ্ন হচ্ছে প্রোগ্রামেবল বা এক্সপায়ারি মানে কি দুই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের লেখার সারমর্ম হচ্ছে বিভিন্ন দেশের সরকার সেন্ট্রাল বা রিজার্ভ ব্যাংক এবং তাদের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা অন্যান্য কর্তৃপক্ষরা এমন এক ক্ষমতা হাতে পাবেন যেখানে সাধারণ মানুষ তার সঞ্চিত টাকা কিভাবে খরচ করবেন তার প্রোগ্রামিং কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে অর্থাৎ সরকার এবং ব্যাংকের হাতে থাকবে বিশেষজ্ঞরা উদাহরণও দিয়েছেন ধরুন আপনার দেশের সরকার চাইছে দেশের অর্থনীতিতে খুব দ্রুত চাঙ্গা করতে তার জন্য সেই সরকার চায় মানুষকে দিয়ে খরচ বাড়াতে ব্যবসা বাড়াতে শেয়ার মার্কেটে আরও বেশি লগ্নি করাতে সেই রকম অবস্থায় সাধারণ মানুষকেও সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে হবে তখন প্রয়োজন হবে সেই প্রোগ্রামিং আপনি চাইলেও আপনার জমানো টাকা রেখে দিতে পারবেন না আপনাকে রাষ্ট্র পরিচালিত প্রোগ্রামিং এমন নিঃশব্দে ধাক্কা মারবে যে আপনি একজন সাধারণ মানুষ হয়েও খরচ করতে বাধ্য হবেন আরও স্পষ্ট করে বললে প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা প্রযুক্তি যেটা নিয়ন্ত্রণ করে ডিজিটাল মানি এই প্রোগ্রামিংয়ের সহায়তায় ব্যাংক তার গ্রাহকদের চাপ দিতে পারে খরচ বাড়ানোর জন্য উদাহরণ দিচ্ছি ধরুন আপনি আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্টে রেখেছেন দশ হাজার টাকা কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাংক থেকে নোটিস পেলেন যে আপনাকে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে হবে আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হলো না আপনি হয়তো পনেরো দিনের মধ্যে দু হাজার টাকা খরচ করতে পারলেন কিন্তু পনেরো দিন পর আপনি অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দেখলেন পাঁচ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে শুধু তাই নয় আপনি ব্যাংকের নোটিস মানেননি বলে ওই ব্যালেন্সের ওপর আপনাকে একটি জরিমানা ধার্য করা হবে ধরুন সেটা দুশো পঞ্চাশ টাকা মানে পনেরো দিনের মধ্যে ব্যাংকের নির্দেশ মেনে পাঁচ হাজার টাকা খরচ না করার জন্য প্রোগ্রামিংয়ের সৌজন্যে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল অথচ থাকার কথা ছিল আট হাজার টাকা আপনার কষ্টার্জিত জমানো টাকা গেল সরকার এবং ব্যাংকের কোষাগারে 
এইভাবে জনতার টাকাকে নিজেদের জিম্মায় আনতে এই প্রোগ্রাম যখন তখন প্রয়োগ করবে সরকার এবং ব্যাংক একেই বলা হবে প্রোগ্রামেবল মানি বা এক্সপায়ারিং মানি এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে যখন কোনো দেশ কোনো সমস্যা ঘোষণা করবে তখন এই প্রোগ্রামেবল বা এক্সপায়ারিং মানি প্রযুক্তি ব্যবহার করবে যেমন ধরুন ফুড ক্রাইসিস ঘোষণা করা হলো কি মহামারী বা অতিমারী ঘোষণা করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তখন আপনার সরকার এবং ব্যাংক এই কাণ্ড ঘটাতে পারে অর্থাৎ আপনার কাছ থেকে টাকা তোলার জন্য আপনার জমানো টাকার এক্সপায়ারি ডেট ঘোষণা করে দেওয়া হবে সাধারণত সেই সময় মানুষ খরচ করতে চান না বা করেন না এই খরচ করানোর জন্য আপনার টাকার উপরে হঠাৎ করেই এক্সপায়ারি ডেট বসিয়ে দেওয়া হবে দুই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলছেন একটা দেশের মনিটারি পলিসিতে এক্সপায়ারিং প্রযুক্তি সব থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে যে পলিসিতে একজন সাধারণ মানুষকে তারই সঞ্চিত অর্থ খরচ করানোর জন্য অবিরাম চাপ দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ না হলে সেই টাকার মূল্য এতটাই পড়ে যাবে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সেই টাকা থাকা আর না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না প্রোগ্রামিংকে নানা রকমভাবে ব্যবহার করা হবে কি কিভাবে যেমন ধরুন বাজারে ইতিমধ্যে এসে গেছে স্মার্ট ফ্রিজ অনেকেই হয়তো ব্যবহার করছেন এবার এই প্রোগ্রামেবল মানি প্রযুক্তিকে জুড়তে বলা হবে আপনার এই স্মার্ট ফ্রিজের সঙ্গে কেন কারণ এই স্মার্ট ফ্রিজ নিজে নিজেই খাবারের অর্ডার দিয়ে দেবে দুধ শেষ হয়ে গেছে সে তার পছন্দ মতো দুধওয়ালার কাছ থেকে আপনার দুধের অর্ডার দিয়ে দেবে আপনি কার কাছ থেকে দুধ নেন তার তোয়াক্কা করবে না সবজি কম ফ্রিজ নিজেই অর্ডার দিয়ে দেবে তার সঙ্গে প্রোগ্রামিং করার ভেন্ডারের কাছ থেকে আর সেই ভেন্ডার অবশ্যই হবে কোনো বড় রিটেলার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর পেমেন্ট হবে এই প্রোগ্রামেবল মানি থেকে আপনি স্মার্ট ফ্রিজ ব্যবহার করবেন আর আপনার পাড়ার সবজি বলা দিনে দিনে গুরুত্ব হারাবে আপনার কাছে যেসব কর্পোরেটরা এসব করাচ্ছে তাতে তাদের অবশ্য কিছু যায় আসে না বরং সুবিধেই হয় কারণ এতে আখেরে লাভ তাদেরই বস এবং ফারাগাল্লা আরও লিখেছেন প্রোগ্রামেবিলিটি প্রয়োগ করা হতে পারে ডিজিটাল ক্যাশের ক্ষেত্রে যে কোনো উদ্দেশ্যে নগদের ওপর ধার্য করা সুদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হতে পারে কাউকে আপনি টাকা ব্যাংক ট্রান্সফার করছেন তখনও প্রোগ্রামিং মানির প্রয়োগ করা হতে পারে ট্যাক্স দেওয়ার সময়ও ব্যাংকগুলো প্রয়োগ করতে পারে প্রোগ্রামিংয়ের আপনি আপনার পছন্দ মতো কাউকে অর্থ সাহায্য করছেন এখানেও আসবে এই প্রোগ্রামিং ধরুন আপনি এমন কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করেন যাদের আপনার সরকার বিশেষ পছন্দ করে না তখন নিয়ন্ত্রণ করা হবে আপনার টাকা আপনি তাদের যাতে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে না পারেন সরকারি কোনো নীতি আপনার পছন্দ নয় আপনাকে নজরে রাখা হবে এবং প্রয়োজনে কোপ মারা হবে আপনার টাকার ওপরে এর কাছাকাছি একটা উদাহরণ দিচ্ছি চীনে ইতিমধ্যে যা চালু হয়ে গেছে যার নাম সোশ্যাল ক্রেডিট সিস্টেম অর্থাৎ আপনি সব কিছু মেনে নিচ্ছেন কি না অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাধ্য ছাত্র বা ছাত্রী কি না তার জন্য নম্বর দেওয়া হচ্ছে নাগরিকদের না মেনে নিলেই কোপ পড়বে আপনার টাকার উপর সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন যারা তারা বলছেন এই প্রযুক্তির ঢালাও অপব্যবহার করবে সরকার ব্যাংক এবং কর্পোরেট আর তা হবে মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে টাকার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ টাকা যত ডিজিটাল হবে তত সুবিধে হবে এক্সপায়ারিং মানি প্রযুক্তির মানুষের কষ্টার্জিত টাকার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং কোনো বিপর্যয় ঘোষণা করে তার মেয়াদ শেষ করে দেওয়া এ দুটোই চূড়ান্ত উদ্বেগের খবর উনিশশো তিরিশের দশকে অস্ট্রিয়ায় অর্থকে প্রোগ্রামিং করার চেষ্টা করা হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দার পরিস্থিতি সামাল দিতে অস্ট্রিয়ার ওয়ার্গাল শহরের কর্তৃপক্ষ হঠাৎ টাকার মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল তার ফলে সাধারণ মানুষ দ্রুত খরচ করে কেনাকেটা করতে শুরু করে মানুষকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল দ্রুত টাকা খরচ করতে সেই সময় কম সমালোচনা হয়নি ডিজিটাল মানিকে প্রোগ্রামিং করার চেষ্টা নিয়ে তাই সরকার ব্যাংক এবং কর্পোরেট জুটি বেঁধে সাধারণের টাকা নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসাৎ করবে না এর গ্যারেন্টি কে দেবে এই প্রযুক্তিকে তাদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে মানুষের টাকা নিয়ন্ত্রণ করলে সেই মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে মানুষ তার কষ্টার্জিত টাকা নিয়ে কি করবে সেটা ঠিক করার ক্ষমতা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কোন গণতন্ত্র এবং সমাজনীতির মধ্যে পড়ে জমানো নয় নয়া ব্যবসায়িক দুনিয়ার অলিখিত নিয়ম নানা উপায় মানুষকে দিয়ে খরচ করা ও লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে জেন তেন প্রকারে নো টাকা বার করে নাও দুঃসময়ের জন্য তার অর্থ সঞ্চার অভ্যাস খতম করো তবেই সে নিয়ন্ত্রণে থাকবে থাকতে বাধ্য হবে টাকার গুরুত্ব থাকবে শুধু তাৎক্ষণিক লেনদেনের মাধ্যমে মূল্যের দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় হিসেবে নয় 
এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে আগামী দিনে বিশ্ব জুড়ে অর্থকে প্রোগ্রামিং করা হবে কিনা বা এক্সপায়ারিং মানির পলিসিতে পৃথিবীর দেশগুলো চলবে কিনা সুইডেন জার্মানি জাপান বাহামা ডেনমার্ক এই দেশগুলো ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের টাকাকে প্রোগ্রামিং করা হবে না এক্সপায়ারিং মানি পলিসি চালু করা হবে তা নিয়ে এই দেশগুলোতে রীতিমতো তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে ভারতে এখনও এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়নি তবে মনে রাখবেন ভারতে গত বছর থেকে পাইকারি এবং খুচরো সিবিডিসির পাইলট সংস্করণ শুরু হয়ে গেছে দেশের সবচেয়ে বড় রিটেল চেন রিলায়েন্স এই সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সিতে পেমেন্ট নেওয়া শুরু করে দিয়েছে তবে পরের ধাপ কি এক্সপায়ারিং মানি যে ওয়েবসাইটে এই এক্সপায়ারিং মানির ব্যাপারে লেখা হয়েছে সেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিন্তু চালাকি করে জানিয়েছে এই লেখায় মতামত প্রকাশের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে দুই লেখকের কিন্তু গোটা দুনিয়ার টাকার ওপর যাদের অদৃশ্য হাত সেই প্রভাবশালী অর্থনৈতিক সংস্থার ওয়েবসাইটে যখন এই লেখা প্রকাশিত হয় তার কার্যকারণ থাকে এই ধরনের প্রতিবেদন লিখিয়ে মানুষকে কি তৈরি করা হচ্ছে এক্সপায়ারিং মানির মতো সর্বনেশে নিয়ন্ত্রণকারী সময়ের জন্য এই ধরনের আরও প্রতিবেদন এবং খবরের আপডেট পেতে চোখ রাখুন আমাদের ওয়েবসাইট এম্পায়ারিজ ডট কমে আমরা আছি টুইটার এবং ফেসবুকে আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভুলবেন না বেল আইকনটা প্রেস করতে তবেই আপনাদের কাছে সমস্ত নোটিফিকেশান যাবে আপনাদের চোখ থাকুক এম্পায়ারিজে